Ja, hallo und herzlich willkommen. In dem Video möchte ich euch zeigen, wie wir im Rahmen eines Digital Open Space denn die Sessionplanung durchführen. Und dazu habe ich mich hier jetzt schon mal angemeldet bei unserem digitalen Raum, also der Schaltzentrale für den Digital Open Space. Und ihr seht hier ja schon, ist die Sessionplanung im Raum schon hinterlegt. Und die haben wir folgendermaßen durchgeführt. In den einzelnen Arbeitsbereichen seht ihr die Räume repräsentiert. Also hier ist das Plenum. Und hier ist im Plenum der Link, um die Sessionplanung dann zu starten. Und wenn ihr dort draufklickt, öffnet sich ein weiteres Dokument. Und in diesem Dokument seht ihr die Sessionwand, die verschiedenen Räume, die Uhrzeiten. Und ihr habt es hier jetzt wie im realen Leben auch quasi in, in Post-it. Könnt auf das Post, könnt ihr euch da eins schnappen, anklicken, wie es ich jetzt hier auch getan habe. Könnt ihr euren Namen draufschreiben. Alle sehen sich dann dort in den Videos, die 25, 30, 35 Leute. Ihr seht, wer spricht. Also wie ihr ja jetzt auch mich nur als kleine Repräsentant seht, seht ihr die anderen dann entsprechend auch. Die schreiben ihren Namen drauf, die Sessionplanung oder den, die Session-Titel drauf, haben hier eine imaginäre Linie und können sich dann mit ihrem Post-it hier an der imaginären Linie aufstellen, ziehen das hier rüber und stellen dann, wenn sie dran sind, entsprechend ihre Session vor, sagen, ich bin der Robert und meine Session ist dies und jenes und ich möchte um 13.45 Uhr im Obi-Wan mit euch dort in den Dialog gehen und mit euch die Session besprechen. Genauso, eigentlich genauso wie im echten Leben, funktioniert das Ganze auch digital, ist sofort dokumentiert. Ich habe dann sofort das Bild hier genommen, in den, ins Plenumraum rübergestellt, also während das die, die Veranstaltung lief und somit konnte jeder in der Schaltzentrale auch gleich sehen, was sind die aktuellen Sessions, wo möchte ich denn hin und haben dort den Sessionplan gesehen und so ist der dann auch entstanden. Als Hintergrund, wir nutzen hier als Dokument, als Office-Tool das, das Google Docs. Das funktioniert natürlich auch mit Microsoft, also wo man gemeinsam auf Microsoft-Dokumenten arbeitet. Wir haben aber auch jetzt schon Firmen, die weder Google noch Microsoft Cloud bevorzugen, Dafür haben wir eine, eine eigene Cloud-Lösung, die bei unserem Hoster eben läuft und eine eigene Office-Lösung, die dort integriert ist, sodass wir also das, was ihr jetzt hier seht, auch komplett gekapselt durchführen können mit einer Cloud- und Office-Lösung, die weder bei Google noch bei Microsoft, sondern auf unseren eigenen Servern bei unserem Hoster dort dann entsprechend auch, auch läuft und damit größeres Maß an, ich sag mal, Sicherheit gewährt ist und gekapselt, das Ganze auch gekapselt ist. Das war soweit, so funktioniert also hier im Digitalen ein, eine, eine Sessionplanung. 